हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम क्लास फाइव के मैथ के चैप्टर फाइव के अभ्यास दो के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है आपको वन से लेकर सिक्स तक क्वेश्चन दिया गया है टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके क्योंकि मैं इस चैनल पे फाइव क्लास के टोटल वीडियो अपलोड करूंगी यानी कि हर सब्जेक्ट के अपलोड करूंगी फाइव के यानी फाइव सिक्स सेवन एट हर क्लास के चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं देखिए फर्स्ट है अब क्या आप बता सकते हैं कि एक बटे और दो बटे में कौन सा बड़ा है इसके लिए आपको कितने छोटे खाने बनाने पड़ेंगे याद रहे दो गुना सात बराबर चौदह तो ये वाला देखिए आपको कैसे बनाना है देखिए अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए जैसे एक बटे दो है दो बटे सात है यहाँ पे आपको कुछ भी रह सकता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा हम दो और सात का लॉस निकालेंगे यानी कि एल निकालेंगे एल निकाल के हम इसका हर को जो है बराबर करेंगे मतलब नीचे वाला क्या नीचे वाला को हम हर कहते हैं ऊपर वाला को अंश कहते हैं तो नीचे वाला हर को हम बराबर करेंगे अगर नीचे वाला बराबर हो जाएगा तो ऊपर वाला से हमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसे में आपको समझ में नहीं आया कि एक बटे दो बड़ा है कि दो बटे सात तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दो और सात का लॉस निकालेंगे तो यहाँ पर हम वही किए हैं दो और सात का लॉस हो दो और सात का लॉस हो कितना होगा चौदह हो जाएगा देखिए दो और सात जो है वो किसी भी टेबल में नहीं आता है जैसे कि दो और सात दो में आता है तो दो में एक बार आता है सात तो नहीं आता कम से कम दो अंक कटना चाहिए मतलब कि दो का टेबल में दो आता है लेकिन सात तो नहीं आता सात के टेबल में सात आता है दो तो नहीं आता है तो हम क्या करेंगे इन दोनों को गुना कर देंगे तो जो कि मैं आप लोगों को इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वो वीडियो में मैं लॉस निकालने अच्छे से बताई हूँ आप जाके देख सकते हैं तो देखिए फोर्टीन आया है तो अब आपको क्या करना है अब हम लिखेंगे एक बटे दो कौन वाला लिखे हैं ये वाला लिखे हैं एक बटे दो एक बटे दो लिख दिए अब एक बटे दो को हम किससे गुना करेंगे कि हमारा नीचे मतलब हर में जो है वो फोर्टीन आना चाहिए ये आपको याद रखना है कि क्या आना चाहिए तो हम देखिए दो एक बटे दो है तो अगर हम दो को सात से गुना करेंगे तो हमारा नीचे फोर्टीन आ जाएगा मतलब कि हर में जो है फोर्टीन आ जाएगा तो सात से आपको ऊपर भी गुना करना है नीचे भी गुना करना है ये आपको ध्यान रखना है तो हम एक बटे दो को सात में से ऊपर नीचे दोनों गुना कर दिए सात एक हम सात सात दो ने चौदह अब देखिए अब क्या है दो बटे सात मतलब यहाँ पे क्या है दो बटे सात तो देखिए अब ये वाला सात को जो हम किससे गुना करेंगे कि हमारा चौदह आना चाहिए मतलब ये वाला आना चाहिए ये वाला तो देखिए अगर सात को हम दो से गुना करेंगे तो चौदह आ जाएगा तो दो से ऊपर भी करना है नीचे भी करना है ये आपको याद रखना है दो दो न चार सात दो न चौदह तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी फोर्टीन यहाँ भी फोर्टीन मतलब दोनों का हर क्या हो गया सेम हो गया है तो हम ये दोनों देख के ये सात है ये चार है तो ये दोनों देख के हम बता सकते हैं कि दोनों भिन्न में से कौन भिन्न जो है बड़ा है तो देखिए यहाँ पे सात बटे चौदह बड़ा है चार बटे चौदह से बड़ा कौन है ये वाला है तो जो बड़ा है उसके तरफ क्या करेंगे मुँह इस टाइप से खुला हुआ रखेंगे तो ये सात बटे चौदह जो है वो किससे आया है वो आया है एक बटे दो से यहाँ आप देख सकते हैं एक बटे दो से ना आया है ये वाला और दो बटे सात से आया है ये वाला तो एक बटे दो से आया है ये वाला तो इसलिए एक बटे दो क्या है बड़ा है एक बटे दो की तरफ इस टाइप से रखे हैं मुँह खुला हुआ अतः एक बटे दो बड़ा है दो बटे सात से खाने की संख्या दो गुना सात बराबर चौदह तो खाने की संख्या यहाँ पर आपको पूछ रहा था क्वेश्चन में देखिए जितना लॉस होता है ना उतना ही खाने की संख्या लॉस हमारा कितना निकला फोर्टीन मतलब खाना कैसे इस टाइप से बॉक्स बॉक्स टाइप से आपको खाना बनाना है तो आपको फोर्टीन खाना बनाना है तो अगर जितना आपका लॉस आएगा उतना ही खाना बना जाता है तो इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए खाने की संख्या बराबर दो गुना सात बराबर चौदह तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर वन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर टू है दो बटे तीन और तीन बटे पाँच में कौन सा बड़ा है तो इनको भी आपको सेम वैसे ही बनाना है पहले हम क्या करेंगे तीन और पाँच का लॉस हो निकालेंगे फिर इन दोनों का हर को बराबर करेंगे मतलब ये तीन ये पाँच ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों सेम रहना चाहिए तब हम ऊपर वाला देख के बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है तो क्या कर रहा भिन्न कि कम से कम दस और जोड़ियों के साथ ऐसा ऐसे अभ्यास करें देखिए क्वेश्चन नंबर मैं जो आप लोगों को बताई हूँ मतलब कि लॉस और निकाल के ये बनाने का एक और इजी तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ लेकिन आप लोगों को जब कॉपी में बनाना है तो आप लोगों को इसी टाइप से बनाना है 
जैसे देखिए हम यही वाला बनाए हैं एक नंबर वाला तो एक इसी तरीके का क्या है एक बटे दो था मतलब एक बटे दो और दो बटे सात तो आपको बताना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब ऐसे ऐसे गुना करेंगे एक एक को सात से करेंगे कितना होगा सात होगा और दो को दो से करेंगे चार होगा देखिए आपको इधर से करना है पहले ऊपर एक है तो ऊपर वाला को लेना है एक को सात से करेंगे सात दो को दो से करेंगे चार अब देखिए सात और चार में कौन बड़ा है सात बड़ा है तो सात किसका है इसका एक बटे दो है तो ऐसे में आप बता सकते हैं कि एक बटे दो बड़ा है लेकिन आपको इतना शॉर्ट में मतलब इतना छोटा में नहीं बनाना है अगर आपको बुक में क्वेश्चन में आए तो आपको इसी टाइप से बनाना है तो ये भी हम सेम क्वेश्चन नंबर वन की तरह बनाएंगे दो बटे तीन और तीन बटे पाँच में तीन और पाँच का लॉस निकालेंगे तीन और पाँच का लॉस कितना होगा तीन गुना पाँच बराबर पंद्रह हो जाएगा अब क्या है दो बटे तीन तो तीन में हम किससे मतलब ये वाला दो बटे तीन जो है तीन को हम किससे गुना करेंगे कि हमारा पंद्रह आना चाहिए तो तीन को अगर हम पाँच से गुना करेंगे तो पंद्रह आ जाएगा आएगा पंद्रह तो वही पाँच को ऊपर भी गुना करना आपको ये नहीं कि आप नीचे गुना कर दीजिए ऊपर नहीं करना वैसा आपको नहीं करना है आपको ऊपर और नीचे दोनों करना है तो पाँच दोना दस पाँच या पंद्रह अब दूसरा क्या है तीन बटे पाँच दूसरा तीन बटे पाँच है तो यहाँ क्या है पाँच है नीचे में तो पाँच को हम किससे गुना करेंगे हमारा पंद्रह आना चाहिए तो पाँच को अगर हम तीन से गुना करेंगे तो पंद्रह आएगा तो ऊपर भी गुना करेंगे तीन तिया नौ पाँच या पंद्रह अब देखिए ये दोनों में देखिए हर क्या है सेम हो गया यहाँ भी पंद्रह यहाँ भी पंद्रह तो ये दस और नौ को देख के आप बता सकते हैं कौन बड़ा है दस किसका है दो बटे तीन का है नौ किसका है तीन बटे पाँच का है तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि दो बटे तीन बड़ा है क्योंकि इसका जो हम निकाले हैं तो क्या है दस दस आया है दस बटे पंद्रह आया है और इसका नौ बटे पंद्रह आया है तो यहाँ पर वही लिखे हैं दस बटे बड़ा है नौ बटे से दस बटे किससे आया है दो बटे से दो बटे से आया है नौ बटे आया है तीन बटे से तो दो बटे बड़ा है इसलिए हम लिखे आता है दो बटे तीन बड़ा है तीन बटे पाँच से तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपको और पूछ रहा था क्या कम से कम दस और जोड़ियों के साथ ऐसे अभ्यास करें मतलब कि आपको दस और बनाना है जैसे दो बटे तीन तीन बटे पाँच ऐसे ही कुछ कुछ लेके आपको बताना है दोनों में से कौन बड़ा है तो मैं आपको टोटल दस नहीं बताऊँगी मैं आपको दो या तीन बताऊँगी आपको इनमें से खुद ही बनाना है मैं आपको समझाने के लिए दो या तीन बता देती हूँ देखिए पहले मैं एक बताती हूँ एक हम लिए हैं दो बटे और दो बटे तो आपको ये खुद से बनाना है फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो हम क्या करेंगे दो और तीन का लॉस निकालेंगे दो और तीन का लॉस और छः आएगा तो दो लिख दिए देखिए यहाँ पे दो बटे दो है दो बटे दो मतलब ये वाला दो बटे दो लिखे हैं तो अब दो को किससे गुना करेंगे कि हमारा छः आना चाहिए ये वाला तीन से करेंगे ऊपर भी नीचे भी दो तिया छः दो तिया छः छः बटे छः आ गया अब दूसरा क्या है दो बटे तीन है तो तीन को हम किससे गुना करेंगे हमारा छः आए दो से तीन दुना छः दो दुना चार तो देखिए मतलब कि ये छः बटे छः किससे आया है दो बटे से आया है और ये चार बटे छः किससे आया है दो बटे तीन से आया है तो देखिए बड़ा कौन हो गया छः बटे छः बड़ा हुआ क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं छः बड़ा है कि चार बड़ा है तो छः बड़ा है ना तो इसीलिए छः बटे छः बड़ा है तो छः बटे छः का क्या था दो बटे दो था तो इसीलिए यहाँ पे दो बटे दो हम बड़ा लिखे हैं और दो बटे तीन क्या छोटा आता दो बटे दो बड़ा है दो बटे तीन से मतलब सब सेम जो है एक ही तरीका से आपको बनाना है देखिए दूसरा हम लिए हैं दो बटे और दो बटे तीन और सात का लॉस निकालेंगे कितना होगा इक्कीस होगा तीन और सात का अब क्या करना है आपको हर सेम करना है मतलब नीचे वाला बराबर करना है तो दो बटे तीन लिखे अब तीन को हम किससे गुना करेंगे कि हमारा इक्कीस आना चाहिए मतलब ये वाला आना चाहिए तो सात से गुना करेंगे ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे सात दो नौ चौदह सात या इक्कीस चौदह बटे हो गया अब देखिए फिर दो बटे क्या है दो बटे सात है अब सात को किससे गुना करेंगे कि हमारा इक्कीस आए तो तीन से करेंगे ऊपर नीचे दोनों करना है तीन दो नौ छः सात या इक्कीस अब देखिए चौदह बड़ा है कि छः बड़ा है चौदह बड़ा है तो चौदह बटे किस किस से आया है दो बटे तीन से तो दो बटे तीन बड़ा होगा यहाँ पर हम वही लिखे हैं चौदह बटे इक्कीस बड़ा है छः बटे इक्कीस से इसलिए दो बटे तीन बड़ा है दो बटे सात से मतलब दो बटे तीन क्यों बड़ा है क्योंकि ये बड़ा है ऊपर वाला देख सकते हैं आप इसका ऊपर वाला किस से आया है इससे आया है इसलिए दो बटे तीन बड़ा आता है दो बटे तीन बड़ा है दो बटे सात से एक क्वेश्चन लेके मैं आ, आप लोगों को समझा देती हूँ मतलब कि मैं तीन तक बना दी हूँ आप लोगों को और कितना सात लेना है मतलब सात जोड़ी और लेके आप लोगों को खुद से ट्राई करना है देखिए चार बटे छः और दो बटे पाँच जो छः और पाँच का लॉस हो कितना होगा तीस होगा देखिए मतलब छः और पाँच जो है कोई भी ऐसा टेबल नहीं जिसमें दोनों आता है तो अगर दो अंक ना कटे तो हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं मतलब छः को पाँच से गुना कर देंगे कितना हो छः पंचे तीस होगा तो चार बटे छः लिख दिए आप छः को किससे गुना करेंगे कि हमारा तीस
पाँचों देखिए पाँचों के बीस यहाँ पे सौ और यहाँ पे बीस होगा ये मिस्टेक से मैं चौबीस लिख दी हूँ छः पंचे तीस फिर क्या है दो बटे पाँच तो पाँच और किससे गुना करेंगे कि हमारा तीस आ जाए तो छः से तो छः दो ना बारह छः पंचे तीस देखिए यहाँ पे बीस होगा बीस बटे तीस बारह बटे तीस बीस बटे तीस बारह बटे तीस तो बीस बटे तीस बारह है इसलिए हम इस तरफ किए हैं बीस बटे तीस किससे आया है चार बटे छः से तो इसीलिए चार बटे छः से आया है और बारह बटे तीस किससे आया है दो बटे पाँच से तो यहाँ पे दो बटे पाँच तो ये दोनों में कौन बड़ा है ये बड़ा हो गया क्योंकि इसका इधर वाला बड़ा तो इसका भी इधर वाला बड़ा होगा अतः चार बटे छः बड़ा है दो बटे पाँच से तो आई होप कि आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन समझ में तो आप कमेंट में कह सकते हैं मैं आप लोगों को दोबारा से बताऊँगी देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है बताइए हर यदि अंश के दो गुणों से अधिक यानी कि दो गुने से अधिक हैं तो भिन्न आधे से अधिक होगा या कम अब क्या आप एक बटे तीन से कम या अधिक भिन्न पता कर सकते हैं तो पहले आपको क्वेश्चन समझना है देखिए बताइए हर यदि अंश के दो गुने से अधिक हैं तो हर जो है वो हर देखिए कोई भी हम ले लें जैसे दो बटे ले लें तो ऊपर वाला वो क्या कहते हैं अंश कहते हैं ऊपर वाला क्या कहते हैं अंश कहते हैं नीचे वाला कहते हैं हर तो इसमें क्या कर रहा है बताइए हर यदि अंश के दो गुने अंश हम कुछ भी मान लेते हैं मान लीजिए कि हम अंश मान लेते हैं वाई अंश वाई मान लिए तो हर क्या हो जाएगा दो गुना मतलब नीचे वाला जो है वो दो गुना मतलब दो को वाई से गुना करेंगे अधिक है अधिक मतलब जोर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आपको तो इतना है तो भिन्न आधे से अधिक होगा या कम तो भिन्न जो होगा वो आधे से अधिक होगा तो कैसे होगा ये मैं आप लोगों को बता दूंगी देखिए हर यदि अंश के दो गुने से अधिक है तो भिन्न आधे से कम होगा देखिए मान लीजिए कि हम अंश ले लें चार तो हर कितना हो जाएगा हर हो जाएगा आपका दो गुना चार दो गुना चार और यहाँ पर हम मान लीजिए प्लस वन ले लेते हैं क्योंकि आप बोल रहे हैं अधिक है तो अधिक में हम कुछ भी ले सकते हैं एक दो तीन चार कुछ भी ले सकते हैं और यहाँ हम दो क्यों लिखे हैं इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे कह रहा है दो गुने मतलब ऊपर वाला जो भी उसको दो से गुना करो तो देखिए चार चार दुना आठ जोड़ एक मतलब आठ होगा चार आठ एक नौ चार बट्टे नौ देखिए चार बट्टे नौ जो है क्या कह रहा आधे से अधिक मतलब चार बट्टे नौ जो है वो एक बट्टे दो से कम है कि ज़्यादा है यही आपको बताना है इसमें तो चार बट चार बटे नौ जो है वो एक बटे दो से कम होगा कम कैसे होगा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं लॉस हो लेके नौ और दो का लॉस हो लेके तो अन्यान तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसको इससे कर देंगे इसको इससे कर देंगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा आपको कि बड़ा कौन देखिए चार दुना आठ हो गया नौ एकम नौ हो गया तो बड़ा कौन है इधर वाला बड़ा है नौ बड़ा है ना मतलब कि इधर वाला एक बटे दो बड़ा है ये छोटा हो गया तो इसीलिए हम लिखे यहाँ पे कि कम होगा तो देखिए मैं जो यहाँ पे इतना लिखी हूँ ये सब आपको उतना लिखना नहीं है मैं आपको समझाने के लिए लिखी हूँ ऊपर में आपको बस इतना ही बनाना है फिर देखिए इसमें क्या कह रहा है फिर कह रहा है अब क्या आप एक बटे से कम या अधिक भिन्न पता कर सकते हैं इसमें आपको बोल रहा है कि एक बटे तीन से कम और अधिक भिन्न लिखना है तो एक बटे तीन से कम भिन्न हो जाएगा एक बटे चार एक बटे सात इत्यादि इसमें आप और भी लिख सकते हैं एक बटे तीन से ज़्यादा भिन्न हो जाएगा दो बटे दो दो बटे तीन इत्यादि देखिए एक बटे तीन से एक बटे चार एक बटे सात कैसे कम है तो हम आपको यही विधि के द्वारा बता देते हैं कि कैसे कम है देखिए हमारा क्या क्या था एक बटे से पहले क्या था कम तो एक बटे तीन से कम कौन कौन है एक बटे चार एक बटे सात तो कम कैसे देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा आपको बताते हैं एक बटे तीन एक बटे चार तो लिख दिए अब इसको हम गुना करेंगे एक को चार से करेंगे चार होगा एक को तीन से करेंगे तीन होगा तो बड़ा कौन है इधर वाला बड़ा है मतलब ये क्या है ये छोटा हो गया कम हो गया अब देखिए एक बटे तीन एक बटे को लेंगे एक बटे तीन एक बटे सात फिर गुना करेंगे एक को सात से सात एक को तीन से तीन बड़ा कौन ये वाला मतलब ज़्यादा ये है और कम क्या है ये वाला कम हो गया एक बटे सात कम क्यों क्यों हो गया क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई में देख सकते हैं कि ये तीन कम है सात ज़्यादा है इधर में यहाँ पे भी तीन कम है चार ज़्यादा है इसीलिए अब एक बटे से ज़्यादा भिन्न तो ज़्यादा भिन्न कौन कौन लिखे हम दो बटे दो दो बटे तीन दो बटे दो दो बटे तीन देखिए एक बटे से ज़्यादा होगा कैसे ज़्यादा होगा मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ देखिए एक बटे तीन लिखेंगे दो बटे दो लिखेंगे अब गुना करेंगे एक को दो से गुना करेंगे दो तीन को दो से छः 
तो ज़्यादा कौन है ये है तो मतलब कि दो बटे दो जो है वो ज़्यादा है एक बटे तीन से अब फिर एक बटे तीन दो बटे तीन लेंगे मतलब ये वाला लेंगे फिर एक को तीन से गुना करेंगे तीन तीन को दो से गुना करेंगे छः तो छः ज़्यादा है तो देखिए मतलब क्या दो बटे तीन ज़्यादा हो गया एक बटे तीन से तो आई होप कि आपको ये वाला भी समझ में अच्छे से आ गया होगा तो देखिए इसीलिए हम यहाँ पर लिखें एक बटे से कम भी नहीं एक बटे चार एक बटे सात एक बटे से ज़्यादा भी नहीं दो बटे दो दो बटे तीन अगर आप देखिए अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा मतलब इस टाइप से चेक कर सकते हैं या फिर हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर वन और टू में ऐसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं यहाँ पे हम लोग कैसे पढ़े थे पहले लॉस हो निकाले थे मतलब जो दिया हुआ उसको लॉस हो निकालेंगे फिर उसका हर को बराबर करेंगे उस टाइप से भी आप पता कर सकते हैं कि आपका बड़ा या छोटा भिन्न कौन सा है क्वेश्चन नंबर फोर है चार बटे तीन एक बटे तीन तीन बटे सात तथा दो बटे तीन में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा भिन्न लिखिए तो इनमें आपको बताना है कि ये सब में सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न कौन है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम तीन तीन सात तीन का लॉस हो निकालेंगे फिर जितना लॉस हो निकलेगा तो फिर हम क्या करेंगे चार बटे तो चलिए पहले मैं आपको समझा देती हूँ और आपको क्या करना है सब के हर मतलब सबके नीचे वाला जो उसको बराबर करेंगे ताकि हमें ऊपर वाला देख के पता चल जाए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है तो देखिए तीन तीन सात तीन 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 सात तीन का लॉस हो तो यहाँ पे मैं निकाली हूँ तो एक तीन से दूंगी तीन एकम तीन तीन एकम तीन तीन के टोल में सात आता नहीं है सात के साथ वैसे लिख देंगे तीन एकम तीन अब देखिए अब सात जो है वो मतलब कि सात से विभाजित हो रहा है और तो कोई अक से विभाजित नहीं हो रहा है इसीलिए इसको हम वैसे छोड़ देंगे अब हम लिख देंगे देखिए तीन गुना एक गुना एक गुना सात गुना एक लेकिन हमको एक लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि किसी भी अंक को अगर हम एक से गुना करेंगे जैसे यहाँ देखिए जैसे अगर हम तीन को एक से गुना किए तो तीन ही आएगा तो इसीलिए हम एक एक छोड़ दिए हैं तीन और सात लिखे हैं तीन गुना सात सात या इक्कीस होगा अब पहला क्या हमारा पहला है चार बट्टे तो चार बटे तीन लिख लिए अब तीन को हम किससे गुना करेंगे कि हमारा इक्कीस आना चाहिए कितना आना चाहिए इक्कीस तो सात से गुना करेंगे अगर सात से नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे तीन सत्य इक्कीस चार सत्य अट्ठाईस अब क्या है एक बटे तीन तो यहाँ पे एक बटे तीन लिखे अब एक बटे तीन मतलब कि तीन को किससे गुना करेंगे इक्कीस आए तो सात से करेंगे तो सात से नीचे ऊपर दोनों करना है आपको ये आपको ध्यान रखना है सात एकम सात सात या इक्कीस अब क्या है तीन बटे सात हैं तो तीन बटे सात अब सात को किससे गुना करेंगे कि इक्कीस आना चाहिए मतलब ये वाला इक्कीस आना चाहिए तो सात को हम तीन से अगर गुना करेंगे तो इक्कीस आएगा ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे तीन तिया नौ सात या इक्कीस अब क्या बचा दो बटे तीन बचा तो दो बटे तीन लिख दिए अब फिर तीन को किससे गुना करेंगे कि इक्कीस आए तो सात से ऊपर नीचे दोनों दो सत्य चौदह तीन सत्य इक्कीस तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा हर सेम हो गया मतलब यहाँ भी इक्कीस है यहाँ भी इक्कीस है यहाँ भी इक्कीस यहाँ भी इक्कीस तो अब हम इन सबको देख के बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है तो देखिए इनको हम क्या करेंगे घटते क्रम में लिखेंगे मतलब कि और ही क्रम में लिखेंगे घटते क्रम में कैसे लिखेंगे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा इस टाइप से सबसे बड़ा कौन है अट्ठाईस है तो पहले अट्ठाईस बटे इक्कीस लिखेंगे फिर उससे छोटा कौन है चौदह है चौदह बटे इक्कीस लिखेंगे फिर अब ये दोनों में देखिए नौ बड़ा है कि सात है तो उससे छोटा नौ है तो नौ बटे इक्कीस तब फिर सात बटे इक्कीस तो चलिए हम लिखते हैं तो देखिए अब इन्हें घटते क्रम मतलब और वही क्रम में लिखेंगे तो अट्ठाईस बटे इक्कीस लिखें फिर चौदह बटे इक्कीस नौ बटे इक्कीस सात बटे इक्कीस मतलब ये वाला निशान का मतलब क्या है मतलब कि अट्ठाईस और चौदह में अट्ठाईस बड़ा तो अट्ठाईस की तरफ इस टाइप से मुँह खुला हुआ है चौदह नौ में कौन बड़ा है चौदह बड़ा है तो इस तरफ से फिर नौ सात में ये बड़ा है तो इस तरफ खुला हुआ है देखिए जैसे दो और चार में जो बड़ा रहेगा उस तरफ मुँह खुला रहेगा उस तरफ कर देंगे हम ये आपको ध्यान रखना है तो अट्ठाईस बटे जो है वो चार बटे से आया है चौदह बटे इक्कीस किससे आया है दो बटे से आया है नौ बटे इक्कीस तीन सात से आया है सात बटे इक्कीस एक बटे तीन से आया देखिए अट्ठाईस बटे इक्कीस है तो यहाँ पे हम देखते हैं अट्ठाईस बटे इक्कीस तो देखिए अट्ठाईस बटे इक्कीस किससे आया है चार बटे तीन से आया है तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं चार बटे तीन चौदह बटे इक्कीस किससे आया है देखिए यहाँ पे चौदह बटे इक्कीस किससे आया है दो बटे तीन से तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं दो बटे तीन देखिए अतः सबसे बड़ा भिन्न चार बटे तीन और सबसे छोटा भिन्न एक बटे तीन है अतः सबसे बड़ा भिन्न चार बटे तीन है देखिए सबसे बड़ा कौन अट्ठाईस बटे इक्कीस है तो अट्ठाईस बटे इक्कीस किससे आया है इससे ना आया है चार बटे तीन से ना आया है इसीलिए सबसे बड़ा भिन्न हो गया चार बटे तीन और इन सब में सबसे छोटा कौन है सात बटे इक्कीस जो कि इससे आया है एक बटे तीन से इसीलिए सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा
घटते क्रम में लिखिए पहले मतलब कि इसको घटते क्रम में आपको लिखना है मतलब कि पहले सबसे बड़ा लिखना है फिर उससे छोटा लिखना है उससे छोटा स्टाइप से लिखना है तो देखिए इसको वैसे निकालना है आपको दो तीन चार पाँच का एल लॉस हो निकालेंगे एल से हम निकालेंगे तो दो तीन चार पाँच का लॉस हो तो दो से हम डिवाइड करेंगे दो एकम दो तीन तो आता नहीं तीन के तीन उतार देंगे दो के बाद हम चार कितना बार में आता है दो बार में इसलिए यहाँ पर दो लिखे हैं पाँच के पाँच वैसे उतार देंगे लॉस हो बराबर दो गुना एक गुना तीन गुना दो गुना पाँच तो यहाँ पर लिख दिए एक हम नहीं दिए एक आप दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं देखिए द्वितीय छः छः दो ना बारह बारह पंचे साठ साठ इसका लॉस हो आ गया तो अब आपको आगे क्या करना है जैसे हम पहले से बनाते आ रहे हैं वैसा ही आपको बनाना है सबसे पहले हमारा क्या है एक बटे दो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बटे दो है तो हम यहाँ पे एक बटे दो लिखें एक बटे दो मतलब कि दो को किससे गुना करेंगे कि हमारा साठ आ जाए तो दो को हम तीस से गुना करेंगे अगर आपको ऐसे पता नहीं तो आप यहाँ पर डिवाइड करके भी देख सकते हैं मतलब साठ में हम दो से भागा देंगे तो कितना होगा दो तिया छः एक जीरो बचा इधर इधर लगा दिए मतलब कि देखिए तीस बार में साठ आया तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं तो तीस लिख दिए अब तीस दो ना साठ हो गया तीस एकम तीस हो गया उसके बाद है दो बटे तीन फिर तीन को हम किससे गुना करेंगे कि हमारा साठ आ जाए तो तीन को अगर हम बीस से गुना करेंगे तो साठ आ जाएगा तो देखिए ऊपर नीचे दोनों को बीस से करना है तो बीस दो ना चालीस और बीस तिया साठ हो गया फिर क्या तीन बटे चार अब चार को हम किससे गुना करेंगे कि साठ आए मतलब ये वाला साठ आना चाहिए तो चार को अगर हम पंद्रह से गुना करेंगे तो साठ आएगा तो पंद्रह चौके साठ पंद्रह तिया पैंतालीस फिर चार बटे पाँच अब पाँच को किससे गुना करेंगे कि साठ आए तो आपको ध्यान रखना है ऊपर नीचे दोनों सेम अंक से गुना करना है तो बारह से गुना करेंगे बारह पंच साठ बारह चौके अड़तालीस अब देखिए आप घटते क्रम में लिखने पर मतलब आपको घटते क्रम में करा था तो सबसे बड़ा कौन है इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है ये कितना है ये पैंतालीस है हमारा ये अड़तालीस है ये चालीस ये तीस तो सबसे बड़ा अड़तालीस है तो अड़तालीस बटे साठ लिख दिए फिर उससे उससे छोटा कौन है थोड़ा सा छोटा कौन है पैंतालीस तो पैंतालीस बटे लिख दिए फिर उससे थोड़ा सा छोटा चालीस तो चालीस बटे सबसे लास्ट में क्या तीस बटे तो अड़तालीस बटे साठ वो किससे आया है चार बटे पाँच से आया है तो इसलिए हम यहाँ पे चार बटे पाँच लिखे पैंतालीस बटे साठ किससे आया है तीन बटे चार से आया है इसलिए तीन बटे चार लिखे हैं और चालीस बटे साठ किससे आया है दो बटे तीन से तो यहाँ पे दो बटे तीन लिखे हैं तीस बटे सात किससे आया है एक बटे से तो इसलिए हम यहाँ पर एक बटे लिखे हैं तो ये हमारा हो गया घटते क्रम में तो यहाँ पर आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप हमको दोबारा से कह सकते हैं मैं आपको दोबारा से इनका आंसर बताऊँगी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बटे तीन एक बटे छः तीन बटे पाँच तथा तीन बटे चार को बढ़ते क्रम में लिखिए बढ़ते क्रम में लिखना मतलब कि आपको पहले जो सबसे छोटा वो लिखना है फिर उसे थोड़ा सा बड़ा फिर उसे थोड़ा सा बड़ा इस टाइप से लिखना है इसे भी आपको सेम टू सेम वैसा ही बनाना है जैसा हम पहले बना चुके हैं तीन छः पाँच और चार का लॉस हो लेंगे मतलब नीचे वाला का लॉस हो लेंगे तीन छः पाँच चार तो दो से करेंगे दो के में तीन आता नहीं तीन के तीन वैसे लिख दिए दो तीन छः होता है पाँच के पाँच वैसे लिख दिए और चार कितना बार में आता है दो बार में मतलब दो दो ना चार होता है तो देखिए मैं आप लोगों को अगर डिटेल से नहीं बताऊंगी मुझे लगता है कि आप लोगों को ऐसे में आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे क्योंकि मैं इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ उसमें एलसीएम डिटेल से बता चुकी हूँ देखिए फिर तीन से देंगे तीन एकम तीन तीन एकम तीन पाँच के पाँच वैसे उतार देंगे दो के दो वैसे उतार देंगे तो लॉस ऑफ क्या जाएगा दो गुना तीन गुना पाँच गुना दो दो तीन छः छः पाँच तीस तीस गुना साठ इसका भी लॉस ऑफ कितना आया है साठ आया है इसको भी सेम टू सेम वैसा ही करेंगे दो बटे तीन ले दिए कौन वाला दो बटे तीन लिखे ये वाला फिर एक बटे लिखेंगे फिर तीन बटे लिखेंगे फिर तीन बटे लिखेंगे तो दो बटे लिख दिए तीन को किससे गुना करेंगे हमारा साठ आ जाए तो बीस से ऊपर नीचे दोनों करना है बीस दुना चालीस बीस या साठ आप कितना है एक बट्टे छः छः को किससे गुना करेंगे साठ आ जाए तो दस से दस से गुना करेंगे साठ आ जाएगा दस छो के साठ दस से कम दस तीन बट्टे पाँच पाँच को किससे गुना करेंगे कि ये वाला साठ आ जाए तो बारह से बारह पंचे साठ बारह या छत्तीस फिर तीन बट्टे चार चार को किससे गुना करेंगे साठ आ जाए तो पंद्रह से पंद्रह छो के साठ पंद्रह या पैंतालीस तो देखिए अब हम मिलकर करना है बढ़ते क्रम में लिखने पर मतलब सबसे छोटा कौन इसमें आपको देखना है चालीस छत्तीस दस पैंतालीस में सबसे छोटा कौन है दस है तो दस बटे साठ लिख दिए फिर उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है छत्तीस बटे साठ तो छत्तीस बटे साठ लिख दिए फिर उससे थोड़ा सा बड़ा चालीस चालीस बटे साठ और सबसे बड़ा पैंतालीस बटे साठ मतलब बढ़ते क्रम में क्या होता है मतलब जो सबसे छोटा पहले वो लिखेंगे जैसे देखिए बढ़ा फिर इससे इतना बढ़ा फिर इससे इतना बढ़ा फिर इससे इतना बढ़ा तो दस बटे साठ जो है वो किससे आया है 
दस बटे साठ आया है एक बटे छः से तो इसीलिए हम यहाँ पे एक बटे छः लिखे हैं छत्तीस बटे साठ छत्तीस बटे साठ जो है वो किससे आया है वो आया है तीन बटे पाँच से यहाँ देखिए तीन बटे पाँच आया है इसीलिए हम लिखे हैं तीन बटे पाँच उसके बाद चालीस बटे साठ चालीस बटे साठ किससे आया है दो बटे से तो यहाँ पर हम दो बटे लिखे हैं पैंतालीस बटे साठ किससे आया है यहाँ देखिए तीन बटे से तो तीन बटे चार लिखे ये हो गया हमारा बढ़ते क्रम तो आई होप कि आपको ये वाले क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच